ఉదాహరణకి మేము మహేష్ని ఇప్పుడు మా సుచర మన సుచరిత గారు ఏదైనా ఒక ఒక పాత్ర నాకు ఇచ్చి దాన్ని చేయమన్నారంటే అక్కడ నేను మహేష్ అనే వ్యక్తి నా నా బాడీ లాంగ్వేజ్ కానీ నా మాట కానీ నేను కనపడకూడదు అక్కడ ఒక ఒక క్యారెక్టర్ ఇచ్చారంటే ఆ క్యారెక్టర్ కనపడాలి ఆ పరిధి ఏంటి పరిమితి ఏంటి ఎలా చేయాలి అతని వయసు ఎంత అతను రిచ్చా పూరా అంటే రకరకాల అన్ని కోణాల్లో ఆలోచించుకొని ఆ పాత్రని చెయ్యాలంటే ఖచ్చితంగా శిక్షణ అనేది అవసరం శిక్షణ తీసుకుంటేనే సరిపోతుంది అనుకుంటేనే సరిపోతుంది దాని తర్వాత దాన్ని డైలీ ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటూ ఉండాలి అంటే శిక్షణ ఎందుకు తీసుకోవాలి అనే దాని గురించి ఒక చిన్న ఉదాహరణ అయితే ఈ శిక్షణ ఎక్కడ తీసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందాక చెప్పాను కదా ఉదాహరణ లారీ డ్రైవర్ కానీ చెప్పాను కదా అందరూ నేర్పిస్తాను అని చెప్పేసి డ్రైవింగ్ స్కూల్ పెట్టేసిన ఒక కారు ఉంది డ్రైవింగ్ స్కూల్ పెట్టేసి నేను నేర్పించేస్తానంటే కరెక్ట్ కాదు కదా అంటే ఒక ట్రైనడ్ వెళ్ళ ట్రైనడ్ పర్సన్ దగ్గర మనం శిక్షణ తీసుకుంటే అది నిలదొక్కుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఎటువంటి శిక్షణ లేకోకుండా అంటే ఈ సినిమా రంగంలోకి వచ్చేసి కాళ్ళు ఎరిగేలాగా తిరిగేసి చెప్పులు ఎరిగేలాగా తిరిగేసి చిచ్చి ఇది వేస్ట్ ఇది పరమ వేస్ట్ ఇది ఒక రొచ్చు అని రకరకాలుగా అంటే అందరూ స్క్రీన్ మీద కనపడాలి లేదంటే అందరూ యాక్ట్ చేయాలి అందరూ యాక్టర్గా నిలబడాలి గుర్తింపు పొందాలని చెప్పేసి అందరికీ ఉంటుంది ప్రతి మనిషికి ఉంటుంది కానీ చిన్న చిన్న నాలెడ్జ్ తోటి మనం వెళ్ళిపోయి అక్కడికి వెళ్ళిపోయి నన్ను తీసుకోలేదు వాళ్ళకి సో కాళ్ళు కొన్ని కుటుంబాలకి ఇది పరిమితం అయిపోతుంది మనల్ని మిగతా వాళ్ళు ఎవరిని రానివ్వరు అన్న దృక్పథం తప్పండి అది స్వయం శక్తితో వచ్చి నిలబడి ఇండస్ట్రీని వెళ్తున్నటువంటి మహానుభావులు ఉన్నారు ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్తో ఉన్నవాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళు తప్పకూడదు అంటే నేనేం చెప్పదలుచుకున్నానంటే మనకంటూ ఒక ప్రత్యేకమైన గుర్తింపు తెచ్చుకో తెచ్చుకొని అంటే ప్రత్యేకంగా తెచ్చుకోవాలంటే దానికి తగ్గట్టు దానికి తగినటువంటి నైపుణ్యాన్ని మనం రాబట్టుకొని ఒకవేళ అందరికీ పుట్టుకుతోనే ఏమి ఉండదు కొన్ని కొన్ని నైపుణ్యాన్ని మనకు కావాలి అనుకున్నప్పుడు ఆ నైపుణ్యాన్ని మనం సాధించి దాంట్లో శిక్షణ పొంది రాటు తేలి అప్పుడు మనం ఆ డోర్ని నాప్ చేసి అక్కడికి వెళ్ళి ఇది నేను నాకు తగ్గ ఇది నా స్కిల్ అని మనం అక్కడ వెళ్తే చాలా మంచిదని భావించి నేను ఈ సుచరిత ఫిల్మ్ ఇన్స్టిట్యూట్లో జాయిన్ అవ్వడం జరిగింది తర్ఫీతి పొందడం జరిగింది బాగుంది నటన అనేది చిన్న విషయం అయితే కాదు నటించడం అంటే ఏముందో తెర మీద వెళ్ళి కనపడి నాలుగు మాటలు మాట్లాడతాం నాలుగు డైలాగులు చెప్పడం లేదంటే డైరెక్టర్ చెప్తాడు మనం చేసేద్దాం అనుకుంటే కాదండి ఇక్కడ చాలా ఒక సీన్ చేయాలి అంటే ఒక్క డైలాగులు చెప్పాలంటే చాలా దాని వెనక మళ్ళీ చాలా కృషి అనేది ఉంటుంది దానికి తగినటువంటి నైపుణ్యాలను మనం నేర్చుకున్న తర్వాతే అక్కడికి వెళ్ళి వెళితేనే మనం సక్సెస్ సాధించవచ్చు సాధించాలి కూడా సాధించడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది లేకపోతే జీవితకాలం మనం తిరిగిన వేస్ట్ అయిపోతుంది ఇటువంటి ఇప్పుడు ఒక ఉద్యోగాన్ని ఇవ్వాలి అంటేనే ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయీ ఉన్నాడు అనుకోండి తనకి బీటెక్ అయిపోతుంది బీటెక్ అయిపోయిన తర్వాత క్వాలిఫికేషన్ బీటెకే లేదంటే ఎంటెక్ అని చెప్పేసి వానికి తర్వాత బీటెక్ వచ్చేసిన తర్వాత పర్టికులర్గా ఒక ఏరియాలో ఏదో కోర్స్ చేసిన తర్వాతే దాన్ని అతను వెళ్ళడం జరుగుతుంది అనమాట సో దాని మీద నిలబడడానికి ఆ విధంగా ఉంటుంది సో ఇక్కడ అంతే మనకి నటన వచ్చు అనుకోవటం వేరు మనకి ఎంత వచ్చిందని తెలుసుకోవటం వేరు వచ్చిన తర్వాత ఎంత వచ్చిందని తెలిసిన తర్వాత మనకి ఎంత నాలెడ్జ్ ఉందని ఉన్నది అని తెలిసిన తర్వాత దాన్ని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి సరైన గురువుని వెతుక్కోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆ గురువు దగ్గర శిక్షణ తీసుకుని రోటు దేలి నైపుణ్యాన్ని పెంచుకున్న తర్వాత మాత్రమే మనం అక్కడికి ఎంటర్ అయితే అందరికీ శుభప్రదం అందరికీ మంచి జరుగుతుంది లేదంటే వ్యవస్థను తిట్టుకుంటాం మన దగ్గర తప్పు పెట్టుకుని వ్యవస్థను తిట్టడం తప్పండి అది అంచేత నా తర్వాత అంటే నా తర్వాత నేను తర్వాత ముందు తర్వాత ఏం లేదండి నా సలహా సూ సలహా అవ్వచ్చు సూచన అవ్వచ్చు మీరు నటీనట్లు అవ్వండి లేదంటే యాక్టర్గా యాక్టర్ కాదు డైరెక్టర్ కాదు స్క్రిప్ట్ రైటరు మీ కళని నెరవేర్చుకోవాలంటే ఆ కళకి తగ్గ అభిరుచికి మీ అభిరుచికి తగ్గ శిక్షణ తీసుకోవాలి 
నైపుణ్యాన్ని పెంచుకోవాలి పెంచుకోవడానికి మనకున్న పరిధిలో ఉన్నటువంటి శిక్షణ కేంద్రాలని ఎంచుకొని ఇది ఉత్తమం అనిపించింది మనీ వైడు కూడా పెద్ద ప్రాబ్లమే కాదు డబ్బులు దృష్ట్యా వీళ్ళ పెద్దగా ఏమీ ఛార్జ్ చేయట్లేదు ఓన్లీ కలామ్మ తల్లి ముత్తు బిడ్డలు తయారు చేయాలన్న ఒకే ఒక్క దృక్పథంతో వీళ్ళు ఉన్నారేమో అనిపించింది నాకు డాక్టర్ సుచరిత ఫిల్మ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఈ ఫిల్మ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ద్వారా సో ఫైనల్గా నేనేం చెప్పాలి చూడాలంటే స్కిల్ఫుల్ అయితేనే మన డ్రీమ్ని ఫుల్ఫిల్ చేసుకోగలుగుతాం అది కే అది నాకు కేవలం సుచరిత ఫిల్మ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ద్వారా మాత్రమే అవుతుందని అనిపించింది నేను ఇందులో జాయిన్ అయ్యాను బాగా తర్ఫీద్ పొందాను శిక్షణ తీసుకున్నాను తర్ఫీద్ ఇచ్చారు వ్యాస గారి ఆధ్వర్యంలో డాక్టర్ సుచరిత గారు ట్రైన్ చేశారు నన్ను మీరు కూడా చూడండి మీకు నచ్చితేనే జాయిన్ అవ్వండి ఆబ్వియస్లీ నచ్చుద్ది సో అందరూ మీ అభిరుచికి తగ్గట్టుగా ముందుకు వెళ్ళాలి అంటే ఖచ్చితంగా మీరు శిక్షణ తీసుకుని ముందుకు వెళ్ళాలండి సో ఇంకా చెప్పడానికి చాలా ఉన్నాయి కానీ సమయం అను ప్రతికూలత వల్ల ఇంతవరకు చెప్పడం జరిగింది మేబీ అన్నీ అనుకూలిస్తే ఒక సెలబ్రిటీగా మీ ముందుకు నేను వచ్చి అప్పుడు మాట్లాడడానికి పూర్తిగా మాట్లాడతానేమో ఓకే థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఉంటాను నమస్తే అమ్మాయి టు లెర్న్ ఆన్లైన్ యాక్టింగ్ కోర్స్ డౌన్లోడ్ యాప్ ఆఫ్ సుచరిత ఫిలిం ఇన్స్టిట్యూట్ ఫ్రమ్ గూగుల్ ప్లే స్టోర్ ఫర్ మోర్ డీటెయిల్స్ కాల్ టు నైన్ త్రీ నైన్ వన్ టు ఎయిట్ ఫైవ్ ఫైవ్ త్రీ ఫైవ్ నైన్ త్రీ నైన్ వన్ టు ఎయిట్ డబల్ ఫైవ్ త్రీ ఫైవ్ బిట్వీన్ టెన్ ఏఎం టు సిక్స్ పిఎం సచరిత ఫిల్మ్ ఇన్స్టిట్యూట్ acting fee and syllabus direction fee and syllabus producer syllabus script writing fee and syllabus www.sakarathafilminstitute.com